Hello my dear students basic concepts of chemistry and chemical calculations in the chapter la rendu book exercise questions la question number 35 kana answer da in the video la discuss panna porom question enna in a reaction x plus y plus z2 gives x y z2 in the reaction la pathinga na x y z2 ன்ற ஒரு எலிமெண்ட் இவங்க மூணு பேரும் ரியாக்ட் பண்ணி x y z2 ன்ற ஃபார்முலா இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட காம்பவுண்ட ஃபார்ம் பண்றாங்க क्वेश्चन என்னன்னா ஐடென்டிஃபை தி லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் இஃப் எனி இந்த நாலா நாலு क्वेश्चंसா கொடுத்திருக்காங்க இது ஒரு ஒண்ணுத்துலயும் யாராவது ஒருத்தர் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்டா இருக்கறங்களா அப்படிங்கறத சொல்ல சொல்றாங்க இப்போ இந்த நாலு क्वेश्चंस கொடுத்து இருக்காங்கல ए बी सी डी இது ஏதோ ஆப்ஷன் நினைச்சிராதீங்க இது எல்லாம் தனி தனி क्वेश्चन இது அப்படியே ஒரே இந்த இந்த ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற क्वेश्चंस அப்படிங்கறதனால ए बी सी डी போட்டு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ தீஸ் ஆர் ஃபோர் डिफरेंट கேसेस ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தீஸ் ஆர் ஃபோர் डिफरेंट கேसेस நம்ம ஒரு ஒரு கேஸ்லயும் அதாவது ஒரு ஒரு ரியாக்ஷன் மிக்சர்லயும் யார் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் இங்க ப்ராடக்ட பத்தி எல்லாம் எந்த क्वेश्चंसோ இல்ல அதனால ஒரு டேப்லர் காலம் போட்டு ரியாக்டன் போட்டு அவங்க x y z2 னு கொடுத்திருக்காங்க அத நான் எழுதிட்டேன் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அதனால நான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் எழுதிட்டேன் இந்த ஈக்குவேஷன்ல பாருங்க x y z2 இவங்களுடைய ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஃபிஷியன்ட தான் நம்ம எழுத போறோம் முதல் ஸ்டெப்ல சரியா ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஃபிஷியன்ட்னா என்ன அர்த்தம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் அந்த ஃபார்முலாக்கு இப்ப x க்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்ல அப்ப என்ன 1 இருக்குன்னு அர்த்தம் y க்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்ல 1 இருக்குன்னு அர்த்தம் z2 க்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்ல 1 இருக்குன்னு அர்த்தம் தப்பி தவறி கூட நீங்க कंफ्यूज ஆகி இந்த 2 வை ஏதோ ஒரு நம்பர் னு எடுத்து எழுதிர கூடாது சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் 1 1 1 னு எழுதிட்டேன் இங்க ஒரு ஒரு ஸ்டெப்க்கும் சாரி ஒரு ஒரு क्वेश्चनக்கு ரெண்டு ஸ்டெப் எழுதணும் இது வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க क्वेश्चनல இருக்கு சோ இவங்க எல்லாம் ரியாக்ட் பண்றாங்க சோ தே ஆர் அலௌட் டு ரியாக்ட் இவ்ளோ நம்ம இவ்ளோ ரியாக்டன்ஸ் வச்சிட்டு நம்ம we are carrying out the reaction சோ இதெல்லாம் அலௌட் டு ரியாக்ட் ஆனா நீங்க வந்து இது இவ்ளோ ஆட்டम्स இவ்ளோ ஆட்டम्स இவ்ளோ மாலிகியூல்ஸ் கலந்து வெச்சா அது வந்து எவ்ளோ வேணா ரியாக்ட் பண்ணுமா அப்படிን பாத்தீங்க கிடையாது ஆக்சுவலா அங்க ஒரு பர்టిక్యులர் ஆட்டम्स மாலிகியூல்ஸ் தான் கன்சூம் ஆகும் So, you know, the first step, the first step, the first step, allowed to react, the second step, consumed in the reaction, consumed in the reaction, consumed in the reaction, so, the second step, we will do one question. Second step, what is the second step? Consumed, number of atoms and molecules, consumed. Why are the atoms and molecules? 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 சோ இங்க x வந்து 200 ஆட்டम्स y உம் 200 ஆட்டम्स क्वेश्चन இது ஓகே இது 50 மாலிகியூல்ஸ் மாலிகியூல்ஸ் அவ்வளவுதான் இப்போ இத மாதிரி நம்ம mix பண்ணி வெச்சாலும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணனும் அதுதான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்பப்ப ரிலேட் பண்ணனும் 1 is to 1 is to 1 இப்ப நீங்க பாருங்க இது இத எடுத்து போ ஃபர்ஸ்ட் 200 ஆட்டम्स அப்ப இதுவும் y 200 ஆட்டम्स இருக்கணும் z உம் 200 மாலிகியூல்ஸ் இருக்கணும் பட் क्वेश्चनல 50 தான் கொடுத்திருக்காங்க சோ இத வச்சு எடுத்துக்க முடியாது இது இருந்தாலும் அதே தான் இதுவும் 200 இதுவும் 200 இதுவும் 200 சோ 200 இல்ல இப்போ அடுத்து 50 அப்ப இது 50 னா இது 50 ரியாக்ட் பண்ணும் இது 50 ரியாக்ட் பண்ணும் இருக்கா இங்க இருக்கு ஆனா அதிகமாவே இருக்கு அப்ப அவங்கள ரியாக்ட் பண்ணாம மிச்ச இருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப ஆக்சுவலா கன்சூம் ஆவறது யாரு 50 மாலிகியூல்ஸ் தான் இருக்குன்றதுனால இது 50 ஆட்டम्स இது 50 ஆட்டम्स இது 50 மாலிகியூல்ஸ் புரியதா பட் இங்க என்ன கேக்குறாங்க யார் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்னு கேக்குறாங்க லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்ப வந்து எவ்வளவு அலௌட் டு ரியாக்ட் எவ்வளவு கன்சூம்ட் இதுக்கு டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிங்க அத நம்பர் ஆஃப் ஆட்டम्स ஆர் மாலிகியூல்ஸ் லெஃப்ட் னு எழுதுறேன் 200 ல 50 போச்சுனா 150 இங்கயும் 200 ல 50 போச்சுனா 150 ஆட்டम्स இருக்கு இங்க 50 மாலிகியூல்ஸ் ல 50 மாலிகியூல்ஸ் போச்சுனா 0 இல்ல சோ யார் வந்து பேலன்ஸ் வரலியோ நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்றப்ப யார் வந்து 0 ஓ அவங்க தான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யார் மிச்சம் இருக்கறங்களோ அவங்கள எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் 
இப்போ இங்கே யாரை கேட்குறாங்க லிமிட்டிங் ரியேஜெண்ட்டை தான் கேட்குறாங்க ஸோ யார் மீதி இல்லை Z2 டூ தான் மீதி இல்லை ஸோ லிமிட்டிங் ரியேஜெண்ட் யாருன்னா Z2 டூ இப்போ இங்கே கேட்கல எக்ஸஸ் ரியேஜெண்ட் யாருன்னு கேட்கல பட் இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் மீதி இதில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆட்டம்ஸ் இருக்குது இதுலேயும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸஸ் ரியேஜெண்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸும் அண்டு ஒய்யும் இது கேட்கலை பட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கட்டுமேன்றதுக்காக சொல்கிறேன் நான் இப்போ லெட்டஸ் மூவ் ஆன் டு த செகண்ட் கொஷின் இதுக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்டெப்பு ஒன்று வந்து அலவுட் டு ரியாக்டு இன்னொன்று வந்து கன்சியூம்டு அதுக்கப்புறம் மீதி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன் மோல் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மோல் நெய்து இல்லாமல் இது ஒன் மோல் ஆஃப் ஒய் ஒன் மோல் த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ ஆனால் நமக்கு தெரியும் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஃபிஷியன்ட் என்ன சொல்லுது ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் தான் இப்போ இது ஒன் இருக்குது இது கூட ஒன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் இங்கேயும் ஒன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் இது ஒன் இருக்குது இது ஒன் கூட ஒன் கூட இங்கே த்ரீ இருக்குது இப்போ த்ரீனா இது த்ரீ த்ரீ தான் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த காமன் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் அப்போ த்ரீ மோல்ஸ் ரியாக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இது ஒன் மோல் தான் ரியாக்ட் பண்ணும் இது ஒன் மோல் தான் ரியாக்ட் பண்ணும் இதுவும் ஒன் மோல் தான் ரியாக்ட் பண்ணும் ஓகேவா அப்போ தான் அந்த ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோ வரும் அப்போ மீதி ஒனில் ஒன் போச்சுன்னா ஜீரோ கிடையாது இதில் ஒனில் ஒன் போச்சுன்னா ஜீரோ கிடையாது இல்லை த்ரீயில் ஒன் போச்சுன்னா டூ மோல்ஸ் இப்போ எப்போவுமே யார் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ வராங்களோ அவங்க அந்த ரியாக்ஷன் மிக்சரில் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ அவங்க கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் ஆகிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் யார் கம்ப்ளீட்டாக ரியாக்ட் ஆகிறாங்களோ கன்சியூம் ஆகிறாங்களோ அவங்க தான் லிமிட்டிங் ரியேஜெண்ட் யார் பேலன்ஸ் மிச்சம் இருக்கிறாங்களோ அவங்க மீதி அதிகமாக இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அவங்க எக்ஸஸ் ரியேஜெண்ட் அப்போ இது ரெண்டும் பேலன்ஸ் இல்லை ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் லிமிட்டிங் ரியேஜெண்ட் இது மிச்சம் இருக்குது டூ மோல்ஸ் மிச்சம் இருக்குது அப்போ இது எக்ஸஸ் ரியேஜெண்ட் ஸோ லிமிட்டிங் ரியேஜெண்ட் இஸ் எக்ஸ் அண்டு ஒய் வெரஸ் எக்ஸஸ் ரியேஜெண்ட் இஸ் யார் டூ மோல்ஸ் எக்ஸஸாக இருக்குது ஜெட் டூ புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இந்த கொஷினுக்கும் இந்த மாதிரி மூணு ஸ்டெப் எழுதிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் அலவுட் டு ரியாக்ட் கன்சியூம்டு ரிமைனிங் இப்போ பாருங்கள் இந்த கொஷின் பியில் நான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் ஆனால் கொஷின் சியில் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்ன்னு கூட போட்டுக்கலாம் பட் நான் இந்த கொஷினை பார்த்தேன் கொஷினில் மோல்ஸ் இருக்கா அதனால் மோல்ஸ் போட்டுக்கிட்டேன் நான் இங்கே ஆட்டம்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் வருதா அதனால் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் போட்டுட்டேன் சரியா இப்போ கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஆட்டம்ஸ் கரெக்ட் ஒய் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டம்ஸ் ஓகே அடுத்தது இது ஃபிஃப்டி மாலிக்யூல்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் நமக்கு தெரியும் ஆஸ் பர் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஃபிஷியன்ட்டு இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இப்போ இது ஃபிஃப்டினா இது ஃபிஃப்டி இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஃபிஃப்டி இல்லை ஸோ ஃபிஃப்டின்னு சொல்ல முடியாது இப்போ இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இதுவும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இதுவும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸஸ் தான் இங்கே அதிகமாக இருக்குது ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு தாராளமாக சொல்லலாம் அப்போ புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டம்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணும் இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டம்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணும் இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டம்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ இதை நம்ம எதை வச்சு சொல்கிறோம் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஃபிஷியன்ட் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஃபிஷியன்ட் எதை வச்சு சொல்கிறோம் கொஷினில் கொடுத்துருக்குற ஈக்வேஷன் கொஷினில் கொடுத்துருக்குற ஈக்வேஷன்லேருந்து எதை வச்சு சொல்கிறோம் ஒரு ஒரு ரியாக்டண்ட்டுக்கும் முன்னாடி உள்ள நம்பர் அப்போ இங்கே மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபிஃப்டி ஆட்டம்ஸில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டம்ஸ் போச்சுன்னா மீதி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டம்ஸ் இங்கே இருக்கும் இங்கே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டம்ஸில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டம்ஸில் போச்சுன்னா இருக்காது இங்கே ஃபிஃப்டி மாலிக்யூல்ஸில் சாரி இங்கே வந்து நான் மாலிக்யூல்ஸ்னு போட்டிருக்கணும் கரெக்டாக மாலிக்யூல்ஸ் அப்போ ஃபிஃப்டியில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா மீதி இங்கே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் இப்போ நீங்களே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் யார் லிமிட்டிங்கு யார் எக்ஸஸ்னு இப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்ல ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் போச்சு மிச்சம் இல்லவே இல்லை ஸோ யார் வந்து மீதி ரிமைனிங் இல்லையோ அவங்க தான் யார் லிமிட்டிங் ரியேஜெண்ட் அப்போ இங்கே யார் லிமிட்டிங் ரியேஜெண்ட்டு ஒய் இஸ் த லிமிட்டிங் ரியேஜெண்ட் ஒய் கேட்கலை பட் இருந்தாலும் யார் ரிமைனிங் இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் மீதி இருக்
இங்கே என்ன இருக்குது மோல் தான் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மோல்ஸ் அலவ் டு ரியாக்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் மோல்ஸ் கன்சியூம்டு தேர்டில் ரிமைனிங் முதல்ல கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிடலாம் எக்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஒய் வந்து ஃபைவ் மோல்ஸ் ஜெட் டூ ஃபைவ் மோல்ஸ் தான் இப்போ இது வந்து கிவன் இது அலவ் டு ரியாக்ட் ஆனால் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் யூஸிங் ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோஃபிஷியன்ட் ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோஃபிஷியன்ட் மூணு பேருக்கு என்னது ஒன் 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 அப்போ இது ஒரு பார்ட்னா இது ஒரு பார்ட் இது ஒரு பார்ட் இப்போ பாருங்கள் இது ஃபைவ் அப்போ இதுவும் ஃபைவ் இதுவும் ஃபைவ் ஆனால் ஃபைவில் அதோட கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஃபைவ் வைக்க முடியாது இதுவும் ஃபைவ் தான் அப்போ இது ஃபைவ்னா இதுவும் ஃபைவ் ஆனால் இங்கே ஃபைவ் இல்லை கம்மியாக இருக்குது அப்போ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ்னா இதுவும் அதே தான் ஒன் இஸ் டு ஒன் தானே அப்போ இதுவும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் தான் ரியாக்ட் பண்ணும் இதுவும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் தான் ரியாக்ட் பண்ணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அப்போது ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சுன்னா ஒன்றுமே இருக்காது ஃபைவ்ல டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சுன்னா மிச்சம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் இருக்கும் இதுவும் ஃபைவ்ல டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போச்சுன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் இருக்கும் அப்போ யார் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யார் கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகிட்டாங்களோ ரியாக்ட் பண்ணிட்டாங்களோ அவங்க தான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் அப்போது இங்கே லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் யார் கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூம் ஆகிட்டா எக்ஸ் யார் ரிமைனிங் இருக்கா பேலன்ஸ் இருக்கு பாருங்க அப்ப இவங்க அதிகமா இருக்காங்க அதனால தான் மிச்சம் இருக்காங்க ஸோ எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் யார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒய்யும் ஜெட் டூவும் ஸோ பார்க்கறதுக்கு தான் இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அந்த கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன்ல இருக்கிற ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கோஃபிஷன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே ஈக்குவலா நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இப்போ குறைவா இருக்கிறத வச்சு தான் ஈக்குவலா எடுத்துக்க முடியும் அதிகமா இருக்கிறத வச்சுட்டு ஈக்குவலா எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா குறைவா இருக்கிறதுக்கு நம்ம எங்க போவோம் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு இல்லையா ஸோ இந்த நாலுத்துலயுமே யார் கம்மியோ அவங்க தான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் ஓகே ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ